കോഴിക്കോട് തമാശകൾ എപ്പോഴും എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് സുധൻ ചേട്ടൻ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സാറേ വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു വാർത്ത സാർ ഞാൻ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പറ്റൂല എനിക്ക് പറ്റൂല സാർ എനിക്ക് മെമ്മറി തീരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് അല്ല സാർ എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ അതിലെ ആ ഈ ഒരു എന്നോട് മറന്നു പോയല്ലോ അത് തന്നെ വല്ലാണ്ട് സഹിക്കുക അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെ മാറ്റിയതാണ് അതേപോലെ ഒരു കാനസ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് പഠിച്ചു കുറച്ച് അപ്പോൾ അത് കൊറോണയുടെ ഒരു വിഷയം കൊണ്ട് കുറച്ച് മാറ്റി ഇന്നലെ പെട്ടെന്നൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എലിമിനേറ്റ് ആകുന്നതിനെക്കാട്ടും പ്രശ്നമാണ് എന്നോട് നിന്ന് പോയാലുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സാർ ഒരു രണ്ട് വർഷമായി വൺസപ്പോന്ന ടൈമിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ചെറിയൊരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അരി സാറും രമേശ് സാറും ഈ വൺസപ്പോന്ന ടൈമാണ് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞു ആ മറവി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പറ്റാത്ത അത്ര ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ബഹിഹാർട്ടൊക്കെ പഠിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ പാട്ടുകൾ പാടും അത്യാവശ്യം സാറിന് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത ഒരു സ്കിറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകാൻ എന്നെ വല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ആ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എലിമിനേറ്റ് ആകുന്നതിലും എന്റെ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും എനിക്ക് അത് ഞാൻ രണ്ട് സൈഡ് എന്നാലും അരി സാറോട് സംസാരിച്ചു അരി സാർ എന്നെ വിളിച്ചു പിന്നെ കുറെ സംസാരിച്ചു കുറെ മോട്ടിവേഷൻ തന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിലൊന്ന് കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ ഈ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഓണർ ടൈമിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ കണ്ടസ്റ്റൻ സുധൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ സാർ പിന്നെ സുധൻ ഇപ്പം വന്ന് ഈ അനീതി പ്രാവിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ പോലെയാ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് സുധൻ ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷേ സുധൻ പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലർക്കും പലതും പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതിന്റെ ചില നല്ലതും കൂടെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ആണ് സുധന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് അത് അതിന്റെ സുധൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അത് വരാതിരുന്നാൽ ഇനി സുധന് വരാൻ പോകുന്ന പരിപാടികളുടെ കോൺഫിഡൻസിനൊക്കെ ബാധിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റു വഴികളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ അല്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവിടെ ഞാൻ ഒരുപാട് വിപിൻ ജോർജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ ചില വേദികളിൽ വന്നാൽ പാടണമെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷം പിന്നെ രമേശ് സാറിന്റെ ആ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാനത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സേർ എവിടെയെങ്കിലും ഷൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വരും അതെ 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 അപ്പൊ ആ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് പിന്നെ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി എന്നോട് വിളിച്ചു തുടങ്ങി രമേശ് സാർ വരും രമേശ് സാർ വരുമോ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ സാർ ഇറ്റലി പോയിട്ടാണ് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പേടിയും ആദ്യം ഈ ആ സാറിന്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് തരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ അതിനെന്താ കുഴപ്പം നമ്മള് ഒന്നിച്ച് പരിപാടി ചെയ്യുന്നവരല്ലേ നമ്മള് പോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ സുധന്റെ വീട്ടിലല്ലേ ഞാൻ വരേണ്ടതല്ലേ അല്ല അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് സ്വാമി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആശംസകളോട് കൂടി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ആശംസകളോട് കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ എല്ലാവരും വിളിച്ചു സാർ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നു നോർത്ത് എന്നെ ആക്കാർ വിളിച്ചിരുന്നു പുതിയ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളി ഏ അടിപൊളി അടിപൊളി സുധൻ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നം മറവി എന്ന് പറഞ്ഞത് ചില സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരെയും വെറുതെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കേറ്റി വിട്ടതുകൊണ്ടോ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ ചെയ്താൽ നന്നാവെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടൊന്നും സത്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷമൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെ അറിയുന്ന അത്രയും പേർ ഒരാൾക്കും അറിയില്ല കാര്യങ
ഈ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതേ പ്രോബ്ലം ഞാൻ രമേശനോട് ഷെയർ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് അതായത് അത് എൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും എനിക്കും കുറേ ആബ്സെൻ്റ് മൈൻഡ് ആയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ രമേശനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആവാറേ ഇല്ല ചില നേരത്തെ സംസാരത്തിൽ ഒന്നും എൻ്റെ കണക്ഷൻ വിടാറേ ഇല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പക്ഷേ എനിക്കും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ രമേശനോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ രമേശനോട് പറഞ്ഞു അത് ആൻസൈറ്റി ഉണ്ട് പടം റിലീസ് ആയി ആ സമയം ആകുമ്പോൾ സെറ്റായിക്കോളും എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ചേട്ടന് ഇതൊരു പ്രശ്നമേ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തവണ ഇതിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഓർഡർ ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഓർഡറിൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് വന്നാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം കൈവിട്ടു ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ആലോചിക്കാം നമ്മൾ കുറെ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ കൂടെ ഒരു വഴി പോകുന്നു ഈ വഴി കൂടെ നമുക്ക് പോകണം ഒന്ന് നമുക്ക് വഴി തന്നെ നോക്കി പോവാം മരത്തിലിരിക്കാതെ മറ്റൊന്ന് മരം നോക്കി പോവാം മരത്തിലിരിക്കാതെ രണ്ടും ചെയ്യാം ചില ആൾക്കാർ ഈ മരത്തുമ്മേ നോക്കിയിട്ട് കാല് നോക്കാണ്ട് വഴി കൂടെ പോകും ചിലര് മരം കാണാതെ വഴി മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകും ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ അപകടം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൽ ചില ആളുകൾ ഈ നെഗറ്റീവിന്റെ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റിപ്പോകുമോ ഇത് തെറ്റിപ്പോകുമോ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചാൽ തെറ്റിപ്പോകും ഇത് വന്ന് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനും പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളൊരു ആനയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഒരു മുയലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് സാധിക്കില്ല നമ്മളെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഓർഡറിൽ എനിക്ക് ഇന്നത് ഇന്ന പോലെയൊക്കെ ആയേക്കൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരു ചുക്കും വരൂരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് പോണ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അത് കാനീസ് ഫെമിലി ആയിരുന്നു ആ സ്കിറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അത് കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ആ സ്കിറ്റ് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് മറന്നു പോയതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ അനാലിറ്റി പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനുശേഷം ആ സ്കിറ്റ് ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും പറയും ഞാൻ അത് എപ്പിസോഡ് ടെലികാസ്റ്റ് ഞാൻ അത് തമാശോടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മറവ് പറ്റി ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് എന്നോട് മറന്നു പോയത് സുധാ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാല് കല്ലേലിരിക്കും വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്യല്ലേ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നലെ ഒന്ന് കാല് കല്ലെ തട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ശരിക്കും ഒരു ലോജിക്ക് അല്ല നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് തെറ്റിയിട്ടില്ല ഇത്തവണ തെറ്റി ഇനി അങ്ങോട്ട് തെറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല വണ്ടി ഇടിക്കുന്ന എല്ലാ വണ്ടി ഇക്കണ്ട റോട്ടിൽ കൂടെ ഓടിക്കുന്നതിലല്ല എത്രയോ വണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും ഇടിക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടി ഇടിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതായിരിക്കും വണ്ടി ഓടിക്കൽ അവന്റെ ആവശ്യമായി വരുന്നതുകൊണ്ട് അവന് പറ്റും സുധൻ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഊരി പോകാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും സൗകര്യവും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഊരാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനുകളില് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മുടെ സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം എല്ലാം ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല സുധ ഞാൻ ഇപ്പോഴും സുധൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് സുധൻ ഇതിനിടയിൽ എവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എനി പോകുന്ന സ്റ്റേജുകളിൽ കോൺഫിഡൻസ് കുറയുന്നുള്ളത് അല്ല സുധന് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത തീരുമാനത്തിനകത്ത് സുധൻ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിനും ഒരു ഏരിയ വേണം എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്താൽ ഇത് ഓക്കെ ആയാലും ഞാൻ ഇപ്പൊ നിർത്തുന്നു ഞാൻ മറ്റൊരിടത്ത് വളരെ പണ്ട് സലീം കുമാർ ഏട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തമാശ ഇല്ലെങ്കിൽ പറയാതിരിക്കുക ചീഞ്ഞ തമാശ പറയണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ പറയാതിരുന്നു സമയം കിട്ടുമ്പോൾ പറയാം ഇവിടെ ഇതൊരു മത്സരമായത് കൊണ്ടാണ് ഈ പോക്ക് ബാധിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളടത്ത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിത് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ ഞാൻ പോണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷന്റെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇവിടം വരെ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി ചെയ്യാം മോശം ചെയ്യാം നല്ലത് ചെയ്യാം ചെയ്യാതിരിക്കാം എല്ലാം
എലിമിനേഷൻ റൗണ്ട് പെർഫോമൻസുകളും ഓരോ ലെവലിൽ കഴിയുന്നതോറും ഗംഭീരമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ രമേശ് ചേട്ടാ കഴിഞ്ഞ എലിമിനേഷൻ റൗണ്ട് പെർഫോമൻസിലെയും കാലം അടിപൊളിയായിരുന്നു എല്ലാവരും പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പല ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോകളും സാക്ഷ്യമായത് ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ കോമഡി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അഭിനയമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഓരോരോ താരോദയങ്ങളാണ് ഓരോ ഷോകളും സമ്മാനിച്ചത് ഒരു അത് ഫൈനൽ റൗണ്ട് വിൻ ചെയ്യുന്നവരല്ല ഏതെങ്കിലും റൗണ്ടിൽ ഔട്ടായി പോയവരും പിന്നീട് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാശാലയിൽ കലാകാരന്മാരെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരു പിടി നല്ല കലാകാരന്മാരെയാണ് തീർത്തും ഈ ഫ്ലോറും വാർത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ജേണിയിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് ഈ കലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും തുല്യത വേണം എന്ന് പറയുമെങ്കിലും വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലോകമാണിത് നമ്മുടെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നാൽ പലരും പറയുന്നതായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിക്കണം എല്ലാവരും ഒരേ വിഷയമാണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ ഒരേ എം ബി ബി എസ് ആണ് പാസ് ആയതെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടർ എന്നൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും തുല്യരായ ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ല ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്വേഷണം എല്ലായ്പ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സര പരിപാടികൾ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഇത്രയധികം പ്രതിഭകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് അവരിൽ മുപ്പത് പേരായിട്ട് ചുരുങ്ങി അതിൽ നിന്നും വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് ആളുകൾ വിധം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് ഫൺസ് പോണ ടൈം പോകുന്നത് ഫൺസ് പോണ ടൈമിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പം ഞാൻ ആദ്യകാലത്ത് ഈ പരിപാടി സ്വന്തം നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന കാലത്ത് ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് എനിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ ട്രൂപ്പിൽ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് എൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് അതൊരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ എൻ്റെ വരുമാനം മുട്ടിക്കുക അതായത് എൻ്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഞാൻ കുറേ നാൾ ചെലവ് ചുരുക്കി വണ്ടിക്കൂലി എന്ന് ബാക്കിയൊക്കെ വെച്ച് വെച്ചിടും അതൊരു എൺപതിനായിരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹം വരും ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ സി ഡി പ്ലെയർ മേടിക്കണം വീട്ടിൽ സിനിമ കാണാൻ സി ഡി ഇടാന്ന് പറയും അന്ന് അതിനൊരു പത്ത് രൂപനായിരം രൂപ മുടക്കും മേടിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ വില കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ മത്സരത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള കൂടിപ്പോയാലൊരു പതിനഞ്ച് മുപ്പത് പെർഫോമൻസുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്ന ആൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ചെറിയ തുക അല്ല രണ്ടാം സ്ഥാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മൂന്നാം സ്ഥാനം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മറ്റ് പല സമ്മാനങ്ങളും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇതൊരു വലിയ തുക തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് എത്താൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ അധ്വാനം അപ്പൊ ഈ കിട്ടുന്ന സുവർണ അവസരങ്ങളെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കുന്നതും നിങ്ങളെ മികച്ച കലാകാരന്മാരാക്കുന്നതും അപ്പോ വളരെ മികച്ച സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്തുകൂടെ പോകുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ രണ്ടു പേരെയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ തുറന്നുള്ള യാത്രകളിൽ അതിൽ ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായി ഒരു മത്സരത്തിന് നിൽക്കാതെ നമ്മുടെ സുധൻ കൈവേലി പിന്മാറുന്നു മത്സരത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിലൊരാൾ സുധൻ കൈവേലിയാണ് നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഇനി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഒരാളെ കൂടെയാണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ എലിമിനേഷൻ എപ്പിസോഡുകൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ച ഇനത്തിന്റെ ദൈർഘ്യക്കുറവ് വളരെ ചെറിയ ദൈർഘ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ നേർത്ത വ്യത്യാസത്തിന് മാർക്ക് ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ബാക്കിയിരിക്കുന്ന അഞ്ചു പേരിൽ നിന്നും ഒരാൾ കൂടി നമ്മളെ വിട്ടുപോവും ഇന്നായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ശ്രുതി ബിനു നമ്മളോട് അഭിമാനി ഉണ്ടാവും ശ്രുതി തുടരും ശ്രുതിക്ക് മികച്ച മാർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ലാൽ ബി എഴുപുന്ന നമ്മളുടെ ഒപ്പം തുടരും രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ലാൽ ബി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മുകേഷ് ഒ എം ആർ നമ്മളോടൊപ്പം തുടരും ഇനി അനൂപരാഘവനും മഹിയുമാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ രണ്ടിലൊരാള് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ യാത്രയിൽ ഇനി തുടരില്ല ഈ
സത്യം പറഞ്ഞ സഖി സക്സസ് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് മുതലേ എനിക്ക് ശബ്ദത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര സംസാരിക്കണം എന്നെ തിരിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഞാൻ ഇവിടം വരെ എത്തി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയൊരു കാര്യം പണ്ട് നമ്മള് ഒരു നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ എനിക്ക് ഇരുത്തി വായിപ്പിക്കുമല്ലോ അപ്പോ പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഇരുപത് വെള്ളി വെള്ളി ഞാൻ വിടാറുണ്ട് പതിവാക്കുമ്പോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് എന്റെ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ വളരെ കുറവായി ഇപ്പൊ മാറി കറക്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് എട്ട് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വരെ നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തി ഞാൻ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പൊ ഓഡീഷന് വന്ന ഒരു പത്തുനൂറ് ഇരുന്നൂറ് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു മുപ്പത് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു ടാലന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമല്ല വേറെ ഇപ്പൊ വേറെ വേറെ സ്ഥലത്ത് എവിടെ പോയാലും ഇവിടെ എനിക്ക് വന്നപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഗുണം ഇപ്പൊ ഗ്രൂമർ ഗ്രൂമറേട്ടൻ നല്ല രീതിയിൽ എന്നെ സഹായിച്ചു ഇവിടെ നമ്മുടെ മാർക്കിടീരിൽ നാളെ ഇതുവരെ ഒരിക്കലും ശബ്ദം ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് എടുത്തിട്ടേ ഇല്ല ശബ്ദം ഇവിടെ ഒരു മാനദണ്ഡമല്ല നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസും തമാശയും കാര്യങ്ങളും മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ തമാശ പറയുന്നതിനകത്ത് ശബ്ദം ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻ ഉള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചും അത് വേറെ 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 രീതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇതൊരു മത്സരമാണ് ഈ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പ് പോണ ടൈമിൽ ഡി സിന് ഒരു മത്സരമാണ് നമ്മൾ പലതരത്തിൽപ്പെട്ട മത്സരം കഴിഞ്ഞ് പലതരത്തിൽപ്പെട്ട പരിപാടികളിലൂടെ പലതരത്തിൽ പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ മഹിക്കൊക്കെ എഴുത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ഒക്കെ ഇനിയും ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഇനിയും ഇതിന്റെ ഫിനാലെ ഒക്കെ വരും അപ്പൊ വീണ്ടും മഹിയൊക്കെ ഇവിടെ വരേണ്ടി വരും വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്നോട് ഇതൊരു ക്രൂരത എന്താന്ന് അറിയാം എന്താണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ആദ്യം ഇപ്പൊ ചെയ്ത ക്രൂരത എന്ന് വെച്ചാല് മഹിയുടെ ഒരു പരിപാടി ഇതിന് മുമ്പുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇയാളുടെ നല്ല പെർഫോമൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഈ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ചെറുതായിട്ട് പോയി എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലോ എന്നിട്ട് ഇതില് മഹീനെ പുറത്താക്കേണ്ട ഭാഗവത്താണ് ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് ഞാനും ആയി എന്നുള്ള എനിക്കൊരു സ്വല്പം നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പിന്നെ സക്സസിന്റെ കാര്യമില്ലേ മഹിക്ക് എന്താണ് മുന്നോട്ട് പോകാനും മഹിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് സക്സസിന്റെ മൂഡ് അതിലങ്ങ് പോവുക മഹേ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വളരെ നല്ലൊരു ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിരുന്നു ഒരു ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പകുതി എല്ലാം ഓക്കെ ആയി എന്നുള്ള രീതിയാണ് അപ്പൊ നല്ലൊരു തുടക്കമായിരുന്നു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നായിട്ട് മറ്റന്നാൾ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി പുതിയൊരു കോട്ട് മേടിച്ചു നടന്നു നഷ്ടമായി ബാക്കി വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ശരിക്കും എലിമിനേറ്റ് ആയി പോവേണ്ട വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ മടിയുണ്ടാണ് സത്യം അത് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് മഹി വിൽ സി യു അഗെയിൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആൻഡ് നമ്മുടെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഇന്നായിട്ടുള്ള എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസിനും അനൂപ് രാഘവൻ ശ്രുതി ലാൽബി മുകേഷേട്ടൻ നാലു പേർക്കും കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് സീസൺ ത്രീയുടെ ഒരു ചെറിയ സ്നേഹാദരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹനം മഹിക്കും സുധൻ ചേട്ടനും നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് അവർക്ക് കൈമാറുവാനായിട്ട് രമേശ് ചേട്ടനെയും ബിപിൻ ചേട്ടനെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു പ്ലീസ് നമ്മളുടെ എലിമിനേറ്റ് ആയ മഹിക്ക് ഫണ്ട്സ് അപ്പോണ ടൈമിന്റെ വകയും കേക്ക് റീൽസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ വകയുമായിട്ടൊരു ചെറിയ സ്നേഹോപകാരം നൽകിയാണ് മഹി ആ കോട്ടിന്റെ പൈസ ഞാൻ അങ്ങ് തരികയാണ് ത്രികോണത്തറയിലെ കേക്ക് റീൽസ് കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷ് അവാർഡ് സുധൻ കൈവേലിക്കും കേക്ക് റീൽസ് നൽകുന്ന ക്യാഷ് അവാർഡ് ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോ
onwards once upon a time season 3 back in action aanu puduma naranja malsara kaashigalum tamashagalum aayittu namukku veenum kaana pinne oru kaaryam ningal orikkil marakkirathu nammade first prize is 7 lakhs rupees sponsored by pratheka parimbara ayurveda chikitsayumayi eldo vaidya saint paul's ayurveda ini allergy um asthma um oru maara ragamalla second prize is 5 lakhs rupees sponsored by iccs college of engineering and management trishur Three lakhs rupees sponsored by Chairman Shares. Sundaram Sudhiram Sukagaram. Winner of our match today. Bye bye. YouTube मरकादे सब्सक्राइब रमेश पिशा